西，让你去养老院你不去，非要麻烦我们这些做子女的。一会儿见了大哥大嫂就说你想去养老院，听见没有？好，好。谁呀、啊？这是这个时候敲门，老东西，一会儿回来我再收拾你。哎，大嫂，你怎么来了呀？我跟你哥刚出差回来，他呀在公司忙着呢，我抽空赶紧过来看看吧。爸呢？爸，爸，爸，您吃饭了没有啊？等过几天我和大林不忙啊，您就去我们家住，我们带您好好旅旅游，好好散散心。亚丽，爸想去养老院。爸，这是为什么呀？爸不想给你们添麻烦。养老院人多，能陪爸说说话。是啊，爸，你去什么养老院啊？大哥大嫂他们是很忙，不是还有我和老二照顾你们吗？是啊，爸，您去什么养老院呀？这不还有娜娜照顾您呢吗？过几天我和大林忙完呀。就过来接你，这几天就麻烦弟妹了。再说了吧，这养老院再好，可哪有家自由啊？对不对？是啊，爸，你看你在家，我把你照顾的多好啊，是不是啊？是啊，爸，您还怕你两个儿子、两个儿媳妇儿养活不起您一个人呀、啊？喂，老公，好，我马上过去。爸，我这公司有点事情，要马上过去一趟。我给您买了鲍鱼，晚上呀，让弟妹炖了给您好好补补身体。啊，大嫂，你就放心吧，路上一定要注意安全啊。哎，爸，那我有事儿，我就先走了啊。你个老东西，这么好的东西给你吃，简直浪费，没收了啊！啊，对了，你刚才是不是想给你大儿媳妇告状啊？啊？没有，我真的没有，没有最好。我告诉你，你现在呢是在我们家住着，我高兴。可以让你多住几天。我要是不高兴，你就给我滚出去，最好给我老实点。哎，你竟然还敢瞪我！我打！住手！你想干嘛？大嫂，你你怎么又回来了呀？啊！我不回来，能看到你这副臭恶的嘴脸吗？大嫂，您听我解释，我是跟咱爸闹着玩的。我说咱爸怎么吵着要去养老院，原来都是爸你所赐。好，既然这样的话，那我就摊牌了，不装了。这个老东西身上又脏又臭的，我告诉你，要不你就把他送到养老院，要不你就把他接走，别在我家。你你要打我，我打的就是你。百善孝为先，养育之恩大于天。没有咱爸，能有你这个家吗？他虽然不是咱们亲爸，但是他是抚养咱们丈夫长大、帮咱们带孩子的人。我告诉你，我是不会把咱爸送到养老院的。至于你的行为，我会一五一十的告诉老二。我倒要看看他。愿不愿意再和你这种蛇蝎心肠的女人在一起？好啊，你既然为了这个老东西要拆散我的家庭，我看你和大玲那么忙，你怎么照顾她？这个就不劳你费心了。爸，即使我放弃公司一半的利润，我都不会把你送去养老院的。我和大林照顾您一辈子。走，咱们回家。
，你并肩泛起霜花。我的老父亲，一生牵挂的你，看着。谁让你来公司看我的？姑娘，你都一年多没回家了，妈想你呢。哟，小花，你妈是农村的呀？你不是说你是富二代吗？你快闭嘴吧！谁让你来的？你看，都让同事笑话我了。哎呀，赶紧走，赶紧走！姑娘，你怎么这么说话呢？妈不是想你了吗？我用你想呀，你赶紧给我滚滚！妈总行，这是妈给你拿的咱们村里头摘的菜。我稀罕你那臭菜呀！城里什么买得到？小花，你啥都不懂，这自家种的菜呀、啊、最好了，你不要呀，我要。你给我拿过来！哎，就不给你。我跟你说，你要敢往回要，我就告诉大家，你妈是农村的。嘿，你都怪你啊！你看，拿点破菜我都没捞着。姑娘，你要是想吃。妈，我就再给你摘点。你赶紧走，赶紧走，别让领导看见，领导看见会影响我升职的。我告诉你，以后呀，你别来了，听到没有？赶紧走！我告诉你，你以后呀，再敢来，咱们就断绝母女关系。走，住手！阿姨，你没事吧？你们这是在干什么？哎，郭总。这是我托老家人给你带的蜈蚣块蔬菜，啊，老板，他是是给他来送菜的。你可真能撒谎呀！我在办公室看得一清二楚，他是你的母亲，他都一年没有见到你了，今天特意过来看看你，真来气啊！你看，让老板都知道吧。你做这样猪狗不如的事情，你还怕人知道啊？老板，这是我的家事儿。又和你没有什么关系，你的家事儿我是管不着，但是你这样对待你的母亲就是不行。做人得要孝顺，还孝顺？我孝不孝顺关你什么事儿？我做好我自己的本职工作不就行了吗？孝顺父母是立人之本，无论你工作能力再强，都要孝顺父母吧。你个老东西，都怪你！姑娘，我走还不行吗？啊、老板，你凭什么打我？我打的不是人，我打的是畜生。乌鸦之反哺，羔羊之跪乳。像你这样不懂得孝顺自己父母的人，换作是谁都会打你的。我的公司不需要像你这样没有孝心的人。马上去财务办理离职，给我走人。阿姨，走，我送您回家。你是放假的人，你放了我的魂，困在其中。